参见魏王。冲儿，父亲。冲儿，冲儿，冲儿，快让华佗。父亲，华佗已经死了。华佗死了。华佗因何而死？是父亲下令诛杀的。本王要杀了你！本王要杀了你！杀了你！儿臣领旨。你说什么？儿臣领旨。草屁！你好大的胆子！竟敢趁为父酒后乱言！你断章取义，假传口谕，害死华佗！来人，把曹丕给我推出去，斩了！父亲，你听孩儿解释。魏王息怒。魏王，万万不可！魏王，万万不可！丕公子虽然误传旨意杀了华佗，但他并非医生，哪知其中轻重，更不知道麻醉药功效究竟如何。实在是受了他人的蛊惑唆使，才误杀了华佗。此人精通医术，只因与华佗的私人恩怨，不顾出公子死活，误导丕公子，实乃真正的罪魁祸首。笑话！私人恩怨？难道吴成会为了和华佗多少年之前的陈芝麻烂谷子的事情，不顾出公子，误导丕公子，欺瞒魏王吗？那如果真是这样的话？那我吴成岂不成了不知轻重缓急之徒了吗？你，你还在狡辩？你明知道麻醉药已成，却在魏王头痛难忍、神志不清之时肆意诋毁，你这不是泄私愤而不顾魏王的安危吗？你还敢说自己是大夫？竟然说出如此外行之话！你我配新药，哪一次不是经过反复的调制、多方验证，方能定药？更何况这是从未听闻的麻醉药。更何况，这是魏王的千金之躯，我们该不该慎之又慎，防之又防？你极力推荐新药，你又有几成把握？你这把握从何而来？如果你没有把握就出此言，你要将魏王之安危置于何处？当年，你明知道天来是刺杀魏王的侵犯，可你故意让其化名吕仇，瞒过我爹，又其极力推荐。只是我爹不明真相而带其面见魏王，幸亏魏王当日鸿福齐天，躲过天来的刺杀。若当日有个闪失，魏王性命不保啊！血口喷人！你说我将天来见于你父亲，空口无凭，何以为证？我姑姑便是证人。你姑姑？你姑姑姓什么？我姑姑便是你的夫人甄一柳，你为何装作不知？甄一柳。果然又是你们甄家的人，是不是将甄太医之死算在我头上，想置我于死地，想夺回你们甄家太医院医成之位啊？你，吴成，你真是无耻之极！哼，你不仅睁着眼睛说瞎话，还反咬一口，竟成了我们甄家诬陷于你。这不叫反咬一口，在这朝堂之上，你要论人罪孽，要拿出真凭实据来，否则。我们俩究竟是谁，在这里凭一己之私复仇呢？你，魏王，当年我爹就说，吴成这种人留在身边，就如同养了一匹野狼，早晚会被他狠狠的咬上一口啊！魏王，此人和我有私仇，在这里胡言乱语，望魏王明察。吴成，好一张能言善辩的利嘴！若不是天来。随本王出征之时，你将来龙去脉告诉本王，本王还真被你一番巧言令色给骗了。真是老天有眼，幸亏天来道出真相，不然就连魏王也被骗了。足见此人城府有多深，心机有多重啊！吴太医，你还要强辩？本王倒是要看看。你到底何时才能坦诚认罪？啊！魏王饶命！魏王饶命啊！魏王
，朕只是一时糊涂，想当上太医院医城之位，并不想杀害甄大人，更不敢派天来刺杀魏王啊！吴城是什么样的人品，本王早就知道，包括此屋所有的人，心里怀着什么鬼胎？岂能躲过本王的法眼？公子，公子救我！皮公子，皮公子，皮公子，皮公子，你你救我！皮公子，皮公子，皮公子，你救救我呀！皮公子，此人从中作梗，挑拨皮公子与冲公子的关系，让朝野上下、全城百姓都误认为你要陷害冲公子，硬是把兄弟相残的恶名泼在你身上，是大为不忠啊！皮公子，你知道事情不是这样的。皮公子，你救救我！胡说！啊，不成，事情什么样我怎么知道？死到临头了，不仅害我父王背上了处死华佗之恶名，现在又来污蔑我。来人，把吴城拖出去，给我斩了！公子，啊，魏王饶命！魏王饶命！魏王饶命！魏王饶命啊！魏王饶命！公子，公子救我呀！父亲，父亲，父亲，平儿误传你口谕，误杀华佗，只因为他久久不能根治父亲的头痛之疾病，孩儿护父心切，才酿此过错。平儿，本王不杀你，是为一件事情。冲儿，命不久矣。我不想再失去一个儿子。嫔儿知错。哎。那不是吴成吗？操！太缺德了，你得了，不像话！多行不义必自毙。吴成，一路走好啊！我怎么也要替我死去的爹送你一程。大伙听好了，就是这个吴成，与贪官奸商蛇鼠一窝，卖假药以次充好。大家砸！赔的钱全算我的。砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！你也来了，没想到报应来得真快。说这些有什么用？还不都是一死，死了还不都是一样的一捧黄土？是，一捧黄土，可是我们去处不同。哼，不要再故弄玄虚了。你不是说？要拯救苍生吗？今天怎么就你一个人赴死？你拯救的苍生呢？苍生在我心里
，我并不孤独。大人，华大夫一生治病救人，毫无恶念。此次之事，必然也是误会所致啊！大人，请你在魏王面前求降。你以为你是谁啊？就凭你，你救得了华佗吗？是，我是一个平民百姓，我一个人救不了他。可是我身后有这么多百姓。我们一起为华佗请愿，求求你了，求求你了大人，求求求求求您行个方便吧，大人，求求你行个方便吧，各位父老乡亲，你们都起来吧，不用悲伤。如果华佗是一味药。只要能治好这三国乱世，我华佗宁愿为天下苍生而死。让一让，让一让，小心点。明心，我知道你会来看我。元化，我今日就要重见光明了。我想让你帮我拆开纱布，让我复明之后，见到的第一眼便是你。大人，行个方便吧。大人，解开吧！大人，大人，解开吧！大人，解开吧！解开吧！大人，解开吧！解开吧！元化，我来了，帮我把纱布解开吧。好，让我亲手帮你解开。元化，你看清楚了吗？你治好了我的眼睛，元化，我看见你了，我终于看见你了。你瘦了，你老了，还
汗流了胡子。你还是你，没变。对，我一直都没变。看看，看看这个世界。还记得他吗？我一直都留在身边，帮我保存好。今天是我们最快乐的时光，你要开开心心的。放心，我会好好活着，好好的活着，为我好好的活着，为菲儿好好的活着。把话头绑起来，喏。刘华。华大夫，我我对不起你，你给我的这部《青囊经》，就只有这半部了。我知道，你尽力了。不，我没有尽力，我没有保护好《青囊经》。没事，就算只剩下半部《青囊经》，只要流传于世，也能够治病救人。真的？真的。华大夫，我一直当差做狱卒，进去的是活人，出来的是死囚，我怕了。我不是怕生死，我是怕见惯了生死之后，自己麻木了，没有了同情心、怜悯心。华大夫，我决定了，我不当狱卒了，我要好好学习你的《青囊经》，我也要做医生，我也要治病救人。这样，我才能算真正的尽力了。虽然我不能放弃我爹传给我的铁匠铺，但是，我也想学医。不知，你愿不愿意收下我？愿意，愿意。等等，算我一个。华先生，赤壁之战，我侥幸逃脱。活了下来，我便回到江东照顾我老娘，直到她老人家善终。我娘临死的时候告诉我，华先生您是好人，是救人之命的半神仙。我娘告诉我，如果有一天，我还能再见到您，一定要让我拜您为师，跟您学艺，造福苍生
，说这才是救人治病的好行当。苍天有眼，在我华佗临死之际，我收了三个好徒弟。我相信，只要你们好好研究这半步青囊经。你们每一位都会成为好大夫，徒儿无谱，徒儿凡阿，徒儿理当之，谨遵师命。都起来吧。好，今天有明星，重见光明。又有这么多老百姓来送我华佗一程，再加上我华佗又收了三个好徒弟，我华佗死而无憾。让一下，让一下，让一下，吴成，麻烦让一下，吴成，吴成，吴成，吴成，站住！大人。就是一坛送行酒，纵容一下吧，大人。放心，吴成。一流，我在这边。吴成。吴成。我来送你。喝过了，想骂就骂吧。我欠你太多了，不指望你原谅我。不是，我今日来送你，并不是我原谅你。你欺骗我的感情，滥用我，曾害我，我不会原谅你。你私藏麻药。害死了你，我的孩子！我不会原谅你，你，你设计害死了哥哥，害我家破人亡！我不会原谅你，太柔诚，你这一辈子做了那么多的坏事。你的良心真的过得去吗？还有那么多的人，你闭眼睛，你不害怕吗？你真的能闭上眼睛吗？我成，此生一世，来世做个好人。走。这个姐姐，姐姐
师弟，没想到和你斗了一辈子，教的最顺口的还是师弟。师弟，我恨你。我从小无父无母。你有一个这么疼你的亲爹，我恨你。我喜欢惠娘，而她嫁给了你，我算计了一生，我不择手段，只是想得到你拥有的东西。不过我没有想到。付出的代价太大，师弟，我希望你说的是真的。我们俩去的地方不同，说的好，师兄。你瞎了一辈子，终于在临死的时候，你看清楚，人在做，天在看，做了坏事，终究会遭报应。时辰已到，行刑。父亲。我来陪你了。你的头风已深入骨髓，普通的药物和针灸已经起不了作用了。那该怎么办？莫非将我疼死吗？还有一个办法。说。开颅。什么叫开颅啊？这个叫做铁石剑，用斧子劈开你的头颅，迅速找到头峰的位置，再用刀切除，再把头骨拼好，把皮肉缝合，就可以彻底根治你的头峰。一派胡言！父亲，这华佗疯了，此事万万不可。魏王，这华佗是想害您死啊！华佗，你现在把这些小东西起个名字。换做铁石剑，这不过就是当年给关羽做计刮毛去肉之物。你敢把它用于魏王身上？吴成，你身为大夫，明知道铁石剑的功效，你这么说，难道是你不想魏王好吗？胡说！我对魏王的忠心，齐天可见。先不说这铁石剑效果如何，只怕你没有将我的病治好，反而把我给疼死了。是啊，如此丁遭斧砍，别说魏王血肉之躯，就算是一尊金佛，那也忍不住如此疼痛啊！我的麻沸散已经成功了。麻沸散？何为麻沸散？魏王。只要你把它喝下，就可以安心睡去，毫无知觉。我趁这个机会给你开颅。世上竟有此药！我在太医院行医这么多年，还从未见过这种药。是啊，魏王，早就耳闻华佗乃民间神医，可再神
，也没听说过这等旷世未闻之事啊。华佗，这个药，你什么时候研制好的？三天前。为防千金之举，你敢用它试验新药？我试过，麻沸散已经奏效。你已经试过了。是，明心，你认识的。莫非？你拿此药给明星治过眼睛，对，效果如何啊？纱布未拆，效果还不知道。魏王，此药此法从未听过，千万不可轻信，保重您的千金之躯啊！父亲，万万不可。你，过来。诺。算了。阿瞒，马沸散已经奏效了。你这小小发簪，其疼痛也在可忍受之限。啊啊啊！你还是不是人？怎么能这么施药呢？放肆！你知道你是在和谁说话？魏王，此人能忍住疼痛，那是因为华佗已经把他麻死了。这是服药后正常的反应，几个时辰之后他就会醒的。华佗，你是不是有意谋害我父？华佗，你是不是想替关羽报仇啊？啊！我看你不光是想替关羽报仇，你还想替偏来报仇是吗？你怎么能这么想我呢？来人，把他打入天牢！走，阿门。小兄弟，可不可以帮我一个忙？我妻子在客栈，你去帮我传个话。华大夫，您就别费心了。你是魏王抓进来的人，又是批公子亲自交代，严加看守，我们谁都不敢沾上这事儿啊。小兄弟，小兄弟。心吧，如今菲儿不在了，我也不愿意多看见你。就算你求我留下来，我也不想多待。那你来做什么？告诉你刚才那句话呀，华佗回不来了，永远回不来了。刘华怎么了？是不是您是坏了？你把刘华怎么了？我就想看你着急的样子，喊，接着喊。你说呀，你把玉花怎么了？好，我就明白的告诉你，皮公子早就觊觎王位，想他的亲爹曹操早死，岂容华佗在身边治病，延误时机？这次是心意已决，华佗。必死无疑。吴成，这么多年了，你
你做了这么多坏事，到底为什么呀？啊，为什么你就不能放过我，放过华佗呀？你到今天还不明白吗？你还是不是人啊你？啊，你还有没有良心啊？啊，你畜生！就算你打死我，能救得了你的华佗吗？赶紧去大牢看看吧，毕竟是最后一眼了。啊，对了，这大牢你是进不去的。那边，你直着往前走就行了。那边，对对对对那边吗？谢谢。对吃饭了，小兄弟，小兄弟，我妻子一个人在客栈，她眼睛瞎了，也没人照顾她。我这么久没回去，她一定会急疯了。你可不可以帮帮我，帮我去看看她？华先生，我素闻你平日为百姓之美名，心生佩服。奈何此次是批公子亲自下令，非有他命，我可不敢。还请华大夫见谅，切莫为难吾等当差之人。小兄弟，我不为难你，我这里有铁石剑和一本《庆囊经》，你可有心帮我保存好？等他日方便，你帮我交给他。华先生，这私接囚犯之物也是重罪，这。先不说铁石剑了，这本《青囊经》是我毕生所学，如果传承下去，会救更多的老百姓，可以救天下苍生啊！不是我不帮你，而是，哎，如果你不帮我这个忙的话，万一我这几天死了，你替老百姓想想，该治的病不能治，该用的药不能用，你说怎么办？万一这些人当中有你的亲人？和你的朋友呢？就算我求你了，你帮我个小忙，你就积大德了。小忙？我都跟你说了，你是批公子亲自交代的要饭。我要是帮了你这个小忙，就算积了天大的德，那也是闯了天大的祸呀。不不不，我可不敢，你就别为难我了。小兄弟，我花到这一辈子，没有跪过曹操。也没有拜过周瑜。今天，我为了天下苍生，我给你跪了。哎呀，华先生，你这让我如何是好啊？就算我求你了。好，我帮你。正好我给你送完这顿饭，就回家。我且去趟客栈。掌柜的，哎，客官，住店还是吃饭啊？掌柜的，有一位女子，好像叫明心，不知可在店内？明心？哦，对，她眼睛上有纱布。哦，刚出去？出去了？对啊，你没看见
，失魂落魄的样子，像疯了一样。哎，请问一下，大牢在哪儿啊？不知道，不知道。有人吗？知道大牢在哪儿吗？哎哎，麻烦问一下。不知道。我不知道。是大牢里一个犯人托我带给他老婆的东西。他老婆，我们打开看看，看看有没有什么值钱的东西。整天就知道占便宜，占便宜，这不占便宜能行吗？就你那点俸禄，怎么养家呀？这都什么破玩意儿，不值钱。钱就知道钱，这可是个活人之书。活人之书，能买米吗？能买油吗？妇人之见，这可是当世名医华佗的医书。华佗的，就是那个要为关羽报仇，那个要开魏王脑袋的那个死囚华佗。对。呀你呀你！哎哎哎！走开！你帮要杀魏王之人传私物，你是不是疯了？这要是传出去，要杀头的！哎呀，你这是干什么呀？你看，你你给我，这是活人之书。此乃牢房重地，闲杂人等不得靠近。官爷，这是我之所有，还请你让我进去，与华佗见上一面。啊，要是别人啊，或许还可以，但这华佗呀，不许外人探视。官爷，你就通融通融吧，通融通融吧。你还是回去吧。官爷，真的，你还是回去吧。你就让我见他一面。你给我们钱，我们也不敢要啊。让我进去见一面，我就说一句话。你看我大老远的，你还是回去吧。我求求你了，我好不容易才到这儿。回去吧，求求你了，官爷。啊啊！哎呀，你就回去吧。求求你了，求求你。怎么回事？你回去吧。让我进去吧。父亲，父亲，魏王，父亲，无求，可想办法。魏王，父亲。快呀！父亲，啊，魏王，父亲，你别这样！父亲，哎，走开，走开，拿酒来！哎哎哎哎，魏王，起来，酒，拿酒来，拿酒，来人啊！哎，父亲头疼，不宜饮酒啊，父亲。父亲，走开！啊！拿、啊、酒来，再拿酒来。这个华佗，亏他与父亲有这么多年的交情，明知道父亲头疼致死，不是为了草民留守乔俊，就是为了关羽用麻沸散加害父亲。
华佗，你不懂交情。本王要杀了你！本王要杀了你！二臣领旨。你说什么？二臣领旨。我父已下命令，还等什么？诺。在下现在就去办。到了，华先生是个好人，上面有令，我不能放你进来，也只能带你来这华先生牢房外墙，让你们说说话。能说说话，我便心满意足了。华先生，华先生，华先生。谁呀、啊？元化，元化，元化，是我。明心，是你吗？明心，是我，元化。元化，你还好吗？我挺好的，你不用担心。你快想想办法，我怎么样才能救你出去？别着急，过几天我就回家了。明心，听我说，明天你就要拆纱布了，不要着急，这样对眼睛不好。别骗我了，这狱卒连让我进来见你一面都不可以。看来这曹操是真的动了杀心。明心。你别担心，人总会死的，不用悲伤。再说我华佗啊，也没做过什么亏心事，也不欠别人的什么债，就这么清清白白的来，清清白白的走。不，你欠着债。欠债。你说过，你要保护我，要照顾我，你要与我白头偕老，相伴终身。你若这么走了，你没有兑现自己的诺言，你说你是不是欠着债？是的，是我欠你的，我欠你的太多太多了。看来，只有来世才能还你。我不要你来世，我要你现在就想办法。你赶快想想办法，一定会有法子救你自己出去。我要你兑现自己的诺言，明心。我知道你这么说，是想激我，想让我去求曹操，保全性命。可是，杀我的人不是曹操，是曹丕。他跟我没有仇，他跟我的医术有仇，他对我严加看管，就是不希望我见到曹操。看来这一次。是铁定了要我的命。既然你知道我的心思，为何不想办法出去？为何要这么认命？为什么？因为我不想你空欢喜，不想再给你希望。
，明天你就要拆纱布了。你就能重见光明。我看见了，我却见不到你。明熙，又有何用？世事无常，唯一永恒不变的。就是天上的明月，你就把我当成月亮。当你能看见、想我的时候，你就抬头看看天上，看看天上的月亮。再跟他说一会儿，就一会儿。真的不行了，皮公子传话的人都快到门口了。明熙，明熙魏王口谕：侵犯华佗，名臣立斩。师兄，别装腔作势了啊！什么魏王口谕，都是你的诡计吧？嗯，好吧。刚才是传旨，要按规矩办。既然旁边也没有别的人了，我们兄弟俩。叙叙旧，我怕过了明天就没机会了。我说师兄啊，你究竟要杀多少人才肯善罢甘休啊？你就没有一点悔改的意思？难道就不怕到了阴曹地府遭报应吗？阴曹地府，谁见过呀？你见过？我只知道，现在你在牢里，我在牢外。明天要被砍头的呢，是你。我在旁边看着，很痛快。我招，师兄，畜生！有一句话说的很好：善有善报，恶有恶报，不是不报，是时候未到。这种骗人的话，你也相信？报应，如果有报应的话，你看我现在，我是锦衣玉食，住的是深宅大院。你呢，一辈子颠沛流离，大灾大难。啊？那我问你，你能够每天安心睡觉，不做噩梦吗？是，你现在有权有势，吃香的喝辣的。可在我看来，实际上是众叛亲离、孤孤单单，或者就如行尸走肉一般。这难道不是报应吗？我不怕。那天晚上，我不是抓不住你爹，是我松的手。我看见他从悬崖上掉下去，我很痛苦。我解恨，要不是你抓着重要的事情不放，你爹不会死，是你害死了你爹，怎么，心痛了，还觉得痛苦吗？
真正痛苦的人是我，菲尔。你的仇，爹给你报了。怎么？你想打我呀？我就是想要你恨我。你好可怜。你说什么？我说你好可怜。我可怜，我可怜。为什么你明天要死？我可怜。为什么你身边的人，一个一个的都死了？我可怜。为什么你和明星好不容易在一起，现在要活活的分开了？是，你说的没错。失去亲人，我伤心；失去朋友，我难过，因为我心里有爱。我从不孤单。可是你呢？你除了心里有恨，你什么都没有。你甚至没有真正的去爱过一个人。在你生命中出现的每一个人，都是棋子。可怜你，丧失了你的良心。可怜你，你没有真正的爱过，爱自己，爱别人，爱亲人，爱朋友，爱天下的苍生。不，我不要你可怜我，我要你恨我，恨得我想吃我的肉，想喝我的血。你这样。我才解恨，我才解我这一辈子的恨。你需要什么，师兄？送你一句话：忘记恨，记住爱。你给我闭嘴！你闭嘴！到现在，我终于明白。老天爷已经给了你最好的惩罚，你害死了我爹，西莲、胡半仙，还有你的儿子费尔。等我死后，师兄，你要重新做人，好好行医，不要辜负了。天下苍生，不，不，不，原话，你搞清楚，是我原谅你，我同情你，你，好，明天清晨，我会去送你的。我会亲自去给你送行，我会看着你被砍头，我看着你，死！
莲花。明心，明心，你终究还是没有走，等了我一晚上。这么多年都等了，还差这一夜。夫君，我来送你最后一程。走，月花，走，回去吧，明溪。不是那天被砍断了手臂，测试麻药之人吗？对，是我。你怎么活了？啊不，你醒了。对，醒来就是有一点痛。哎呀，看来我错怪华佗了。启禀丞相，冲公子病危。什么？更衣。君心好，给点吃的吧。有好心人，给点吃的吧。将军，我想跟这位朋友交代几句。胡闹！你是死囚，岂容你当啊？就一句，就可能给他希望。救人一命，胜造七级浮屠。我想给你积点德，要不要随你？听上。来人，把那个瞎子给我带过来。是。走，走，别动我，走，别动我，别动我，走，走，过来，快走，走，走，别动我，放开我，别动我。你知道我是谁吧？华佗，你是华佗吗？对，是我。你这是？怎么了？我想告诉你，你的眼睛能治，一天就治好。真的吗？你不骗我吗？难道你还不相信我的医术？信，我信，我信。那好，今天我随魏王出征，过一段时间就回来。你要好好的活着，等我回来，替你治眼睛。一言为定，一言为定。走，走，走。走。三见魏王，冲儿，父亲，冲儿，冲儿，冲儿，快找华佗，父亲。华佗已经死了。华佗死了。华佗因何而死？是父亲下令诛杀的。本王要杀了你！本王要杀了你！杀了你，儿臣凌志。你说什么？儿臣凌志。草屁！你好大的胆子，竟敢趁为父酒后乱言
，以断章取义、假传口谕，害死华佗。来人，把曹丕给我推出去，斩了！父亲，你听孩儿解释。魏王息怒。魏王，万万不可！魏王，万万不可！丕公子虽然误传旨意杀了华佗，但他并非医生，哪知其中轻重？更不知道麻醉药功效究竟如何。实在是受了他人的蛊惑唆使，才误杀了华佗。此人精通医术，只因与华佗的私人恩怨，不顾楚公子死活，误导丕公子，实乃真正的罪魁祸首。笑话！私人恩怨？难道吴成会为了和华佗多少年之前的陈芝麻烂谷子的事情，不顾楚公子，误导丕公子？欺瞒魏王吗？那如果真是这样的话，那我吴成岂不成了不知轻重缓急之徒了吗？你，你还在狡辩？你明知道麻醉药已成，却在魏王头痛难忍、神志不清之时肆意诋毁，你这不是泄私愤而不顾魏王的安危吗？你还敢说自己是大夫？竟然说出如此外行之话！你我配新药，哪一次不是经过反复的调制、多方验证？方能定药，更何况这是从未听闻的麻醉药，更何况这是魏王的千金之躯，我们该不该慎之又慎，防之又防？你极力推荐新药，你又有几成把握？你这把握从何而来？如果你没有把握就出此言，你要将魏王之安危置于何处？当年，你明知道天来是刺杀魏王的侵犯，可你故意让其化名吕筹。瞒顾我爹，又其极力推荐，致使我爹不明真相而待其面见魏王。幸亏魏王当日鸿福齐天，躲过天来的刺杀。若当日有个闪失，魏王性命不保啊！血口喷人！你说我将天来见于你父亲，空口无凭，何以为证？我姑姑便是证人。你姑姑？你姑姑姓什么？我姑姑便是你的夫人甄一柳，你为何装作不知？甄一柳，果然又是你们甄家的人，是不是将甄太医之死算在我头上，想置我于死地，想夺回你们甄家太医院医城之位啊？你，吴成，你真是无耻之极！哼，你不仅睁着眼睛说瞎话，还反咬一口，竟成了我们甄家诬陷于你。这不叫反咬一口。在这朝堂之上，你要论人罪孽，要拿出真凭实据来，否则我们俩究竟是谁，在这里凭一己之私复仇呢？你，魏王，当年我爹就说，吴成这种人留在身边，就如同养了一匹野狼，早晚会被他狠狠的咬上一口啊！魏王，此人和我有私仇，在这里胡言乱语，望魏王明察。吴成。好一张能言善辩的利嘴！若不是天来随本王出征之时，已将来龙去脉告诉本王，本王还真被你一番巧言令色给骗了。真是老天有眼，幸亏天来道出真相，不然就连魏王也被骗了。足见此人城府有多深，心机有多重啊！吴太医，你还要强辩？本王倒是要看看，你到底何时才能坦诚认罪？啊！魏王饶命！魏王饶命啊！魏王，臣只是一时糊涂，想当上太医院医城之位，并不想杀害甄大人，更不敢派天来刺杀魏王啊！吴成是什么样的人品，本王早就知道，包括此屋所有的人。心里怀着什么鬼胎，岂能躲过本王的法眼？公子，公子救我！皮公子，皮公子，皮公子，皮公子，你你救我！皮公子，皮公子，皮公子，你救救我呀！皮公子，此人从中作梗，挑拨皮公子与冲公子的关系，让朝野上下全城百姓都误认为你要陷害冲公子。硬是把兄弟相残的恶名泼在你身上，是大为不忠啊！皮公子，你知道事情不是这样的。皮公子，你救救我！胡说！啊，吴成，事情什么样，我怎么知道
，死到临头了，不仅害我父王背上了处死华佗之恶名，现在又来污蔑我。来人，把吴城拖出去，给我斩了！公子，啊！魏王饶命！魏王饶命！魏王饶命！魏王饶命啊！魏王饶命！公子，公子救我呀！父亲，父亲，父亲。继而误传你口谕，误杀华佗，只因为他久久不能根治父亲的头痛之疾病，孩儿护父心切，才酿此过错。叶儿，本王不杀你，是为一件事情。冲儿，命不久矣，我不想再失去一个儿子。妻儿知错。哎，那不是吴成吗？操，太缺德了你！得了，不像话！多行不义必自毙！吴成，一路走好啊！我怎么也要替我死去的爹送你一程。大伙听好了。就是这个吴成，与贪官奸商蛇鼠一窝，卖假药以次充好，大家砸，赔的钱全算我的，砸，砸，砸，砸，砸，砸，砸，砸，砸，砸。你也来了，没想到报应来得真快。说这些有什么用？还不都是一死，死了还不都是一样的一捧黄土？是，一捧黄土，可是我们去处不同。哼，不要再故弄玄虚了。你不是说？要拯救苍生吗？今天怎么就你一个人赴死？你拯救的苍生呢？苍生在我心里，我并不孤独。站住！站住！大人，华大夫一生治病救人，毫无恶念。此次之事，必然也是误会所致啊！大人，请你在魏王面前求降。你以为你是谁啊？就凭你，你救得了华佗吗？是，我是一个平民百姓，我一个人救不了他。可是我身后有这么多百姓。我们一起为华佗请愿，求求你了，大人，求求你，求求您行个方便吧，大人，求求你行个方便吧。
，各位父老乡亲，你们都起来吧，不用悲伤。如果华佗是一味药，只要能治好这三国乱世，我华佗宁愿为天下苍生而死。让一让，让一让，小心点。明心，我知道你会来看我。元化，我今日就要重见光明了。我想让你帮我拆开纱布，让我复明之后，见到的第一眼便是你。大人，行个方便吧。大人，解开吧。大人，大人，解开吧。大人，解开吧。解开吧。大人，解开吧。解开吧。元化，我来了，帮我把纱布解开吧。好，让我亲手帮你解开。元化，你看清楚了吗？你治好了我的眼睛，元化，我看见你了，我终于看见你了。你瘦了，你老了，还留了胡子。你还是你，没变。我一直都没变。看看，看看这个世界。看看这个世界。相思难愈合，马蹄踏碎山河，离人唱着悲歌。如果天。
还记得他吗？我一直都留在身边，帮我保存好。答应我，今天是我们最快乐的时光。要开开心心的，放心。我绑起来，喏。刘华。华大夫，我我对不起你，你给我的这部《青囊经》，就只有这半部了。我知道，你尽力了。不，我没有尽力，我没有保护好《青囊经》。没事，就算只剩下半部《青囊经》，只要流传于世，也能够治病救人。真的。真的，华大夫，我一直当差做狱卒，进去的是活人，出来的是死囚，我怕了，我不是怕生死，我是怕见惯了生死之后，自己麻木了，没有了同情心、怜悯心。华大夫，我决定了，我不当狱卒了，我要好好学习你的《青囊经》，我也要做医生。我也要治病救人，这样，我才能算真正的尽力了。虽然我不能放弃我爹传给我的铁匠铺，但是，我也想学医。不知，你愿不愿意收下我？愿意，愿意。等等，算我一个。华先生。赤壁之战，我侥幸逃脱，活了下来。我便回到江东照顾我老娘，直到他老人家善终。我娘临死的时候告诉我，华先生您是好人，是救人之命的半神仙。我娘告诉我，如果有一天，我还能再见到您，一定要让我拜您为师，跟您学艺，造福苍生。说这才是救人治病的好行当。苍天有眼，在我华佗临死之际，我收了三个好徒弟。我相信，只要你们好好研究这半部《青囊经》，你们每一位都会成为好大夫。徒儿无谱，徒儿凡阿，徒儿理当之，谨遵师命。都起来吧。好，今天有明星重见光明，又有这么多老百姓来送我华佗一程，再加上我华佗又收了三个好徒弟
，我华佗死而无憾。让一下，让一下，让一下，吴成，麻烦让一下，吴成，吴成，吴成，吴成，站住！大人，就是一坛苏醒酒。纵容一下吧，大人。放心。吴成。一流，我在这边。吴成。吴成，我来送你。好了，酒我喝过了，想骂就骂吧。我欠你太多了，不指望你原谅我。不是，我今日来送你，并不是我原谅你。你欺骗我的感情，利用我，曾害我，我不会原谅你。你私藏麻药，害死了你我的孩子，我不会原谅你。你，你设计害死了哥哥，害我家破人亡。我不会原谅你，太柔诚啊！你这一辈子做了那么多的坏事，你的良心真的过得去吗？害了那么多的人，你毕业前你不害怕吗？你真的能闭上眼睛吗？我这此生一世，来世做个好人。这个姐姐，姐姐，师弟，没想到和你斗了一辈子，叫的最顺口的还是师弟，师弟。我恨你！我从小无父无母，你有一个这么疼你的亲爹，我恨你！我喜欢惠娘，而她嫁给了你，我算计了一生，我不择手段。只是想得到你拥有的东西。不过我没有想到。
付出的代价太大了。师弟，我希望你说的是真的。我们俩去的地方不同。说得好，师兄，你瞎了一辈子，终于在临死的时候，你看清楚，人在做。天在看，做了坏事，终究会遭报应。时辰已到，行刑。